Приветствую учащихся десятых классов, а также всех любителей химии. Большинство атомов в природе оказываются связанными между собой посредством химической связи. Именно об этом взаимодействии сегодня пойдет речь. Существует три типа химической связи – ковалентная, ионная и металлическая. Ковалентная связь образуется между атомами неметаллов в простых веществах, оксидах неметаллов, водородных соединениях неметаллов, кислотах. Ионная связь образуется между атомами металла и неметалла в солях, оксидах металлов, гидроксидах металлов. Металлическая связь образуется между атомами металлов в простых веществах, а также металлических сплавах. Определите тип химической связи в веществах. С помощью таблицы Менделеева давайте определим, какие элементы относятся к неметаллам. Выделим цветом атомы неметаллов. Теперь нам легко понять, какой тип связи существует в том или ином веществе. Бром-2 – простое вещество, не металл, ковалентная неполярная связь. CH4 – метан, состоит из атомов двух элементов не металлов. Ковалентная полярная связь. Натрий-йод – металл и не металл. Между ними существует ионная связь. Серебро – металл, нитрит лития – ионный тип связи. СО2 – ковалентная полярная, оксид бария – ионный тип связи, железо – металлическая связь и, наконец, белый фосфор – простое вещество, не металл, ковалентная неполярная связь. В образовании химических связей участвуют электроны внешнего энергетического слоя, которые слабее всего связаны с ядром. Такие электроны называются валентными. Валентные электроны принято изображать точками, которые окружают символ химического элемента. Изобразим электронные формулы атомов водорода, углерода, азота и фтора. У водорода всего один электрон на внешнем слое. Изобразим его точкой. Атом углерода на внешнем слое в возбужденном состоянии имеет 4 неспаренных электрона. Атом азота. Пять электронов, два спаренных и три не спаренных. У фтора, который находится в седьмой А группе, на внешнем электронном слое семь электронов. Рассмотрим процесс образования ионной связи между натрием и хлором. На внешнем слое атома натрия находится один электрон, поэтому атом натрия легко отдает этот электрон, приобретая завершенную электронную оболочку, как у ближайшего благородного газа – миона. На внешнем электронном слое хлора Находится 7 электронов. Поэтому хлор легко присоединяет один электрон, приобретая 8-электронную внешнюю оболочку – октет, как у атома аргона. При образовании хлорида натрия электрон от натрия переходит к атому хлора. В результате образуется положительно заряженный ион натрия и отрицательно заряженный ион хлора. 
разноименно заряженные ионы притягиваются друг к другу. Такая связь называется ионной. При образовании ковалентной связи в молекуле фтора происходит образование общей электронной пары. У атома фтора на внешнем электронном слое имеется по 7 электронов. Неспаренные электроны образуют общую электронную пару, и каждый атом приобретает завершенную электронную оболочку. Связь, образованную посредством общих электронных пар, называют ковалентной. Формулу общую электронную пару часто обозначают черточкой. Образование ковалентной связи в молекуле кислорода. У атома кислорода на внешнем слое находится 6 электронов, два из которых неспаренные. В молекуле кислорода атомы связывают две электронные пары. Такая связь называется двойной. Двойная связь прочнее одинарной. Двойные и тройные связи имеют общее название – кратные связи. Образование ковалентных связей в молекуле аммиака. У атома азота 5 электронов на внешнем электронном слое. 3 неспаренных и 2 спаренных. У атомов водорода по одному электрону. Таким образом, в молекуле аммиака образуются три общие электронные пары между атомами азота и атомами водорода. Атом углерода в возбужденном состоянии имеет 4 неспаренных электрона. В связи с этим валентность углерода может быть равна 4. В процессе образования молекулы метана мы видим образование 4 общих электронных пар, что соответствует 4 ковалентным связям в метане. Основными характеристиками ковалентной связи являются энергия связи, длина связи и полярность. Энергия связи измеряется в килоджоулях на моль. Это энергия, которую необходимо затратить на разрыв одного моль химической связи. Длина связи – это расстояние между ядрами атомов, образующих химическую связь. Как правило, длину связи измеряют в нанометрах. Полярность ковалентной связи возникает в случае разности электроотрицательности атомов неметаллов, образующих данную связь. Чем больше разница, тем больше полярность связи. Итак, повторим. Ковалентная связь осуществляется посредством общих электронных пар. Ковалентная связь образуется между атомами неметалла, неполярной между атомами одного неметалла, полярной между атомами разных неметаллов. Ковалентная связь бывает одинарной, двойной и тройной. Чем прочнее связь, тем больше энергия связи. Энергия кратных связей выше энергии одинарных связей. Кратные связи короче одинарных связей. Составьте схемы образования ковалентных связей в молекулах воды и пероксида водорода. В образовании химических связей в молекуле воды участвует атом кислорода, содержащий на внешнем слое 6 электронов, и атомы водорода. Происходит образование двух 
общих электронных пар. Атом кислорода приобретает электронную оболочку как у атома неона, а атома водорода как у атома гелия. В молекуле пероксида водорода образуются два типа ковалентных связей, неполярные между атомами кислорода и полярные между атомами кислорода и водорода. Расположите атомы следующих элементов в порядке возрастания их электроотрицательности. В таблице электроотрицательности по Лайнусу Полингу каждый элемент имеет свое численное значение. Кремний, фтор, кислород, сера, магний и калий. Давайте посмотрим на закономерность. В периодах электроотрицательность увеличивается слева направо, а в группах равномерно возрастает сверху вниз. Самый электроотрицательный элемент – фтор. Электроотрицательность возрастает в ряду калий, магний, кремний, сера, кислород и, наконец, фтор. Учитывая, что валентность водорода и галогенов равна единице, углерода 4, а кислорода 2, напишите структурные формулы следующих молекул. Более подробно данную тему вы сможете изучить на страницах вашего учебника химии. А для самых любознательных у меня вопрос. Могут ли существовать вещества с ионным типом химической связи, в состав которых входят только атомы и металлы? Ответ поясните. Спасибо за внимание. До новых встреч!